今回対称性と保存量について説明したいと思いますまずとちょっとネータの手入れって書いてあるんですけどその前に物理,学物理にはいろいろな対称性っていうのがありまして、まあ、例えば平身対称性とか回転対称性とかあったと思うんですけど物理系の対称性の性質っていうのはその系を特徴づける保存則と深く関係がしています、まあ、それを厳密に記述したのがこのネータの定理でありましてネータの定理とはある変化に対する作用の変な時に何らかの保存量を構成できるこれがネータの変量です、まあえっと、もっと言えば物理系の連続的対称性があるときに、えっと、K の、まあ、何らかの物理的性質が保存することを言っていますまあこれは逆も成り立っててある保存量がある保存された量っていうのはそれに対応する対応対称性を持っています、まあ、例えばなんか量子力学とかで空間に対する回転対称性があれば核運動量が保存する時間の平均対称性があればエネルギーが保存する、まあ、空間の平均だったら運動量かなが保存するとかあったと思うんですけど、まあ、こういう連続的対称性があるときに物理的性質が保存するっていうのがまあネーターの定理でありますで今回このネーターの定理とあとはまあ前回とかもいろいろ用いてると思うんですけど最小最大の原理ですね、まあ、物理学自然界というのは最小最大の原理に従っているんですけど、まあ、これらを用いて作用の普遍性を議論したいと思いますでそのような作用の普遍性からエネルギー運動量テンセルっていうのを導くことができるのでそちらも見ていきたいと思いますということでまずは座標の無限小変分を考えます、まあ、xμ っていうのが、まあ、xμd っていうのが xd の μ っていうのがこのように書くことができてまあ、このデルタ x っていうのはまあちっちゃい値であります。前回のその変分を取るのと同じ式なんですけど、まあ、これに対応してあの量ファイ x っていうのがこのように変換されるとします。でここでこの部分を変形していきたいと思うんですけど、でこの式っていうのはえっとファイダッシュ x ダッシュっていうのがファイ x になっていると思うんですけど、まあ、だから具体的に言えば座標変換後の場と元々の場の変分をこのように置いたところですね。でここで、えっと、このデルタファイ x 先ほど言ったこの座標変換後の場のもともとの場の変分をこれだとしますと移行してこのような式になりますねでここでこのような操作をします、まあ、つまりマイナスファイ x ダッシュでついつまを合わせるためにプラスのファイ x ダッシュとしますするとまあちょっともうここに書いてしまったんですけどここの部分っていうのは前と見てもらえば分かるようにファイダッシュとファイが違ってますね。x ダッシュは同じで。つまり座標は同じで、場だけが変換しているとで。逆にこっちについては、座標だけが変換してますね。ということで、ここの部分を、まあ、ここと区別するために、ファイ、すみません、デルタのアスタリスクのファイ x ダッシュ、プラス、デルタ x ミュー、ランドミュー、ファイ x としたいと思います。まあ、いわゆるとこっちが場だけの変分で、こっちが x、まあ、つまり座標が変わっていますので、ずれ合わせてますね。時間空間のずれを表しているということで、あとはですね、ここの部分。ここの部分っていうのは、デルタのファイ x ダッシュだったと思うんですけど、この x ダッシュっていうのはこのように今回変換できるんですよね。なので、ここに代入しますと、まあちょっと、これはまあ、テーラー展開の話なんですけど、ファイ x っていうのは、まあ、このようにテーラー展開できると思うんですけどそうするとえっとここに代入したとこの x っていうのを代入した時にえっと今回デルタがもう前についてますので2次の微小量になりますねなので微小2次の微小量は無視して x ダッシュ x にしたいと思いますまあそもそも場の変分っていうのは座標変化されないんですけどまあ一応まあそういう解釈でもいいと思いますすると次に作用を考えていくんですけど作用の変分っていうのはこのような式になりますね今回ちょっとネータの定理、何らかの保存量を見出したいということで、えー、とネータの定理より、ある変化に対する作用が普遍なときに何らかの保存量を構成できるということで、この作用の変分っていうのを0としたいと思いますと。ということで、で、あとはこのラグラジアンのこのような式ですね。によって作用が記述できると。で、ここで積分領域がちょっと違っているんですけど、その x'x で積分しているので。で、それだとまあちょっと、ちょっとめんどくさいから、この変数変換することによって、えっと、積分範囲を同じにしたいと思います。なので、まずは、えっと、x の4乗 dx っていうのは、まあ、ビューン要素っていうのはこのように、積分要素っていうのはこのようになると思いますと
、まあ、ヤコビアンですねヤコビアンっていうのはこのラウンド X ダッシュミューのラウンド X ニューとなりまして先ほどのこの座標変換の部分を代入しますとこの様式になると思います、まあ、デターミナントのデルタプラス微分ですねで x の4乗 d4 乗の x でデターミナントを取りますとこのような式になると思いますこれがヤコビアンでありまして、まあ、ここに代入するとすると d4 乗の x となって積分領域、まあ、および積分が同じになります積分変数が同じになりますので合わせることができますまたあとはちょっとめんどくさいのでここの部分がどのようになるかといいますと,ちょっとここの部分をどんどん変換していくんですけどまずはえっと x ミュー x ダッシュミューっての微分があるんですけどこれをえっと x ニューで変数変化するとこのような式になりますねでここの部分っていうのはえっと場の変分を用いてこのような式で表されますのでであとは代入していってあそう代入じゃないな計算か計算していってここの部分は中に入れるでそうするとこのような式になると思いますこのデルタの2次の項はもう一度言うんですけど無視していますのでこのような式になっていますよってここの部分をここに代入して d4 乗の x のつまり変数変換してここを合わせていきたいと思いますはいということで合わせた結果とりあえず1行目がこのような式になりましてもうヤコビアの部分を代入しています大丈夫ですねで次に第2項目ここの部分に代入していきますとはいこのような4つの式が出ると思いますちょっとここ書き忘れてて後につけたしてるんですけど4つの項が出てますねでマイナスのここの部分、まあ、一応4つの項についてはえー、っとこの式ってなんかこのような3つの項で構成されているとで φ'x' ダッシュっていうのは、まあ、この式にあるかなこの場の変分を使ってこのように表せますのでまあさっきも書いたような気がするんですけどラウンド x のラウンド f のデルタ x をまあ、これをだから1234回したってことですね。なんかプラス何もとあとはプラス何もなので1234。なので項が4個あるってことで、まあ、このような式になってますね。はい。で次には、えー、とここの部分をかけていくんですけどまずは1をかけますとまあこれがそのまま出てきまして1をかけますとこの後ろのこのラグラジャン密度とキャンセルされますのでこのようなあのキャンセルされますね。で次にデルタをかけますと、まあ、こっちにはデルタをかけてもいいんですけど残りの項にはデルタも変分がついていますのでもう2次の項は無視したいと思います。ということで結果はこのような式となると思います。また先ほどのこれですねえー、っとさっきこのように変分をこのように変換できたと思うんですけどあつまり場だけの変分とえー、っと x すみません座標に対する変分ですね。でこれらをこれを用いてえっ、ー、とそうですねデルタファイ x がありますのでデルタファイ x えっ、ー、とデルタファイ x がどこや、まあ、ここかデルタファイデルタファイ、まあ、デルタがありますのでここに代入していきたいと思いますここは別にいいかまあ一応なんかちょっと補足でここの部分のことを d 微分 d デリバティブっていうんですけど、まあ、とりあえずえっ、ー、とここの部分を代入していきますとはい、このような式が成り立つことになります。はい、でまたちょっとバサって書いてしまったんですけど、えっと、先ほどこの式が得られましたね。この式が得られて、まあ、一応補足しておくともうこれが0で,、はい、でありましてあとはちょっとただの変形なんですけどこのデルタミューのこのような式がデルタミューをこの括弧に入れた、まあ、つまりデルタミューでこいつを微分しますとデルタじゃないや、えっ、ー、と、ミューでこいつを微分しますと、この項とこの項が出てきますので、この項マイナスこの項をすることによって、これがなりますね。あとは、デル、えっ、ー、と、ミューで微分これをしますと、このような式になると思いますので、まあ、要はですね、えっ、ー、と、エネルギー運動量転数の導出っていうのは結構、計算が、まあ、計算ちょっと大変だと思うんですけど、まあ、慣れれば、それなりにはいけると思います。では、この辺境すると何がいいかと言いますと、まあ、代入するとこのような式になります。するとですね、この第1項に注目いたしますと、この第1項というのは
あ、見覚えがあると思うんですけどこれっていうのはあの場のオイラー・ラグランジュ方程式になってますねなのでここの部分は0とすることができますしたがって、えっと、最終的にここの部分が0であればいいですのでよってこのような式が成り立つことになりますでここでここの部分ですねここの部分を t ミュニューといたしますとここの部分がエネルギー運動量点数と呼ばれるものになりますでさらにですね、えー、とここの部分に注目いたしますと全体ですねここの部分のことデルタ G のミュートするんですけどそうすることによってラウンドミューのデルタ J のミューが0となるような式が出てきますこのデルタ J ミューのことを保存保存流って呼びます、まあ、保存カレントとか結構聞くと保存カレントってやつですねなのでこれはえっ、ー、とバノ理論におけるネーターの保存ネーターカレントの保存則の式となっていますでまた、えー、と先ほど言ったんですけど、まあ、作用の普遍性よりこのように t m e ニューの部分運動量エネルギー転送が増出できることになります今回は以上になります。